Всем привет! Вы на канале Нижанчики Украине, канале о путешествиях по Украине. И мы с вами приехали в новый город, называется он Биржаны. Мы находимся в Тернопольской области, позади меня находится автовокзал. Именно сюда я и приехал с Тернополя. Ехал на автобусе, ехал где-то полтора часа. Здесь вот ездят вот такие вот автобусики. Но не только такие, есть богданчики также. Здесь также есть ЖД вокзал, но он не функционирует для пассажирских перевозок с 2011 года. Но работает как грузовой. И сейчас мы его увидим. Кстати, здесь на выходе с автостанции находится и местный стадион. Отсюда мы начнем наше путешествие по городу Биржана. Бережана небольшой городок с населением около 19 тысяч человек, находится в 50 километрах от Тернополя. Первое упоминание в 1375 году. Вот мы с вами попали и на местный стадион. Называется стадион Нила, если верить Википедии. К сожалению, название на стадионе уже износилось и невозможно прочитать, что же здесь написано. Этот стадион известен тем, что здесь выступала местная команда, имевшая несколько названий. Это была и Нива Биржаны, и Сокол Биржаны. Сокол Биржаны, если я не ошибаюсь, было последним названием этой команды. И местная команда даже успела засветиться во второй лиге. Но не одним стадионом известны Биржаны, а в первую очередь, конечно же, своим историческим наследием. И поэтому сейчас пойдем и познакомимся с ним вместе. Находятся Биржаны на реке Золотая Липа. Такое название она получила не просто так. Изначально ее называли Липа за ее хорошую вкусную воду. Затем ее начали называть Золотой Липой после того, как сюда упал татарский воз с золотом. И здесь долго его искали в воде. Это золото. Золотая липа течет недалеко от автостанции. И здесь же находится и местная достопримечательность. Это Биржанский замок. Но перед тем, как мы его увидим, я хочу сделать небольшую паузу и сделать то, что не любят местные жители. В общем, я не буду вам долго рассказывать, я вам немножко покажу. Конечно же, будет много недовольных из-за того, что я их критикую за это, но это парковая зона, и это очень хорошо, когда столько мусора. Ну что ж, пойдем смотреть замок, и, возможно, познакомимся там с его историей, возможно, будет какая-нибудь вывеска, а, возможно, нам подскажут ее в местном музее, если мы туда попадем. К сожалению, в сам замок мы попасть не сможем, замок закрытый. И, кстати, биржаны внесены в список исторических городов и сел первой категории ценности Украины. Я вам хочу немного рассказать о том, как я вообще сюда попал и почему я сюда приехал. Все дело в том, что еще в далеком 2014 году я увидел фотку биржан, и я влюбился в этот город, и с того момента я очень хотел сюда попасть, и вот, наконец-то я здесь, и закрыт еще один гештальт. Ну что, пойдем смотреть биржаны и знакомиться с его улицами и остальными достопримечательностями. Особенностью Биржан можно назвать то, что уже с самой автостанции ты начинаешь знакомиться с местными достопримечательностями. Слева стадион, 
справа замок. Дальше по пути в центр тебя начинают встречать старинные здания. Но, к сожалению, есть и негативные моменты. Все дело в том, что здесь проходит оживленная трасса М30. И из-за этого здесь довольно-таки большой поток машин. А это все, к сожалению, оказывает негативное влияние на местные здания. А здесь почти каждое здание имеет свою уникальную историю. Сейчас мы с вами находимся на центральной площади города Бережаны, позади меня ратуша, там находится несколько музеев, один из них Кровеческий музей, именно сейчас я туда попытаюсь попасть и узнать историю города, ну и вообще его особенности для вас. Зачастую в музеях мне не удается снять, потому что я приезжаю в выходные, а в выходные почему-то музеи не работают. Но это был не тот случай. Я был в отпуске, это был будний день, и мне повезло. И поэтому сейчас мы с вами познакомимся немножко больше с особенностями Бережан. Отож, начинаем подорож историческими Бережанами. Хочу наголосить на том, что герб и прапор нашего города прикрашает олень с гордо поднятой ногой. Золотый, золотый олень. Далее хочу показать вам панораму и стародавние средневековые бережаны, в которые можно перетвориться, одевши відповідний костюм с приватной коллекции Олени Різник и севши на отреставрованную нашими работниками бричку. Короткая подорож Нашим містом. Я зазвичай тут зупиняюся надовго з відвідувачами, оскільки відвідувачі переважно приїжджі і цікавляться, а де ще ми можемо побудувати у Бережанах. Отож, бережанські цікаві моменти. Це школа-гімназія, будинок банку, церква, українська православна церква, Дерев'яна, єдина дерев'яна церква у нашому місті, котра збудована без єдиного гвіздка. Вона в керунку Адамівка знаходиться. Вірменська церква, яка неподалік нас знаходиться. Дзвіниця біля Миколаївської церкви дерев'яної. Церква Святої Трійці і костел Фара. Ратуша, загальний панорам, панорамний вигляд ратуші. Карта району, яка нам відображає селище, де котре знаходиться. Далі будинок пошти, цікаво виглядає на тому перехресті. Будинок рідної школи, який зараз перебуває під реставрацією. Знову церква Святої Трійці, колишня тюрма, теперішній інститут. Дзвіниця з оборонним муром костелу Фара. На верхній сторіночці ми бачимо... Миколаївську церкву монастиря Бернардинів. Далі можемо перейти до макету, котрий створеним, колиш, створений колишнім нашим мером Зиновієм Міготським. Макет уже багато років, але він відображає наш Бережанський замок в повному своєму розквіті. Замок наш незвичайний, оскільки він побудований не так, як усі решта довколишні замки на височині, а він побудований в долині. Задум Синявських був такий, що довкола замку болота непрохідні, і замок омивається двома рукавами нашої річки Золота Липа. От в попередньому залі, де ми намагаємося відобразити історію, історію в хронології, історію в людях, історію в будівлях, ми надалі плануємо там відтворити ще історію 
як нашого міста, як мультикультурного міста. Оскільки в Бережанах дуже тривалий час, не одне століття проживали поруч українці, поляки, вірмени та євреї. Цікавим буде те, що в Бережанах на єврейському цвинтарі захоронений дід Барбари Стрейзі. Вірмени розташувалися в нашому місті саме, напевно, через те, що торговельні шляхи проходили через Бережани і так чи інакше доводилося їм зупинятися в Бережанах. Отож, вулиця Вірменська формувалася завдяки тим, що в нас, завдяки тому, що в нас поселялися вірмени спочатку на короткотривалий термін, а потім вже і довше. Відповідно ж була збудована вірменська церква, яка і досі є в нас в такому досить доброму стані збереглася. Пробуємо реставрувати її. Займається нею греко-католицька, наша греко-католицька церква, парафія Пресвятої Трійці. Наступна зала нам розповідає про боротьбу України за свою незалежність, яка триває, тривала і триває понині. Тут ми можемо згадати про Галину Дитик, останню зв'язкову Романа Шухевича. Також чудовий великий портрет Ярослава Старуха, котрий, вч... котрий був голосом радіо Афродіта. Хоча він картавив, але він так органічно вписувався, що радіо Афродіта без нього, то якось воно було щось не те. Наступна зала нашого музею – зала пласту і політичних репресій. Зала пласту знову нам нагадує про Володимира Савчака, оскільки тут його картина «Святий Юрій, патрон пласту», покровитель пласту «Святий Юрій» і його пластунський стрій. За часів свого проживання в Бережанах Володимир Савчак був пластуном. Потім по приїзду вже наступного свого приїзду до Бережан, будучи в зрілому віці, він теж, отут на фотографіях ми можемо бачити, як він серед пластунів і в цьому ж пластунському строї своєму. Пластуни часто відвідують наш музей, намагаються залучати дітей до краєзнавства, зацікавлювати знаннями про свій край і постійно поповнюють нам наші експозиційні вузли. Інфи оказалось настільки багато, що я наснімав десь на 50 минут. На щоб не вбивати динаміку випуску, я зроблю окреме відео, яке вийде на наступній тиждень. В цьому відео буде повна екскурсія по музею. Итак, вы услышали класснейшую историю города Биржаны, узнали, я думаю, очень много нового. И сейчас мы снова возвращаемся в замок, где нас уже ждет человек, который расскажет нам историю замка и покажет его. Олена Лугова, я завідувач науково-дослідного і музейно-просвітницького відділу в місті Береж... Діазу в місті Бережани. Ми знаходимося на території комплексу замку Синявських, пам'ятки архітектури національного значення. І е, пам'ятка сама свій початковий відлік веде з 1534 року, коли розпочалося її будівництво. будівництво для будівництва цього замку було вибрано незвичайне місце в болотистій місцевості. І за легендою Першою основою для фундаментів замку були дубові і модернові колоди, які забивали в болотяний ґрунт і які під дією води кристалізувалися. І вже згодом на, власне, на ці колоди кристалізовані ставили фундаменти замку. На сьогоднішній день замок має форму неправильного п'ятикутника, хоча на середину 16 століття він був зведений у формі прямокутника, а вже за наступних 200 років, коли він перебував, коли замок перебував у власності родини Синявських, була, відбувалися часті перебудови і замок набрав форму неправильного п'ятикутника. 
Ця зала приурочена цікавій сторінці з історії Бережанського замку. Це, власне, перебування в наших замкових стінах угорського князя Ференца Ракоці II. В 1702 році, здійснивши втечу з австрійської тюрми, князь Ференц Ракоці II отримує політичний притулок, скажімо так, в Бережанському замку. Власне, його прийняли тут Адам Миколай Синявський і до його дружина Ельжбета Синявська. Ференц Ракоці Ракоці перебував в Бержанському замку до, травня, до початку травня 1703 року. В цей період разом зі своїм соратником Міклушем Берчені вони підписали історичний документ для угорського народу. народу це Бережанська відозва або Бережанський маніфест, в якому офіційно закликали до відкритої боротьби за незалежність Угорщини. Після цього було повстання, на жаль, повстання потерпіло поразку, але е, цим е, Бережанський замок увійшов в історію угорського народу. У нас кілька разів вже відбувалися спільноукраїнсько-угорські фестивалі Ференсфест, а в 2019 році е, відбувався фестиваль ми виграли грант від Малі міста Велике Враження, власне, де Бережанський замок був представлений в рамках проєкту «Бережани. Загублена стежка Ференца Ракоці». І, власне, в рамках цього проєкту була здійснена підготовка цієї музейної кімнати. Будівництво каплиці розпочали з 1554 році як замкового храму, але лише центральної частини, центральної нави. Храм поступово перетворився в родову усипальницю представників родини Синявських. І з плином часу храм ще двічі добудовувався. В 1619 році була добудована західна каплиця після смерті Адама Геронима Синявського, а в 1726 році помирає останній представник родини Синявських Адам Миколай Синявський і його дружина Ельжбета з метою уковічнити його пам'ять добудовує східну частину каплиці. Роботи викон... здійснювалися під керівництвом коменданта тогочасного замку Якуба Делогая, який власне керував роботами, який слідкував за виконанням робіт. І в цей же період був оформлений і центральний фасад каплиці. В ході існування цього храму над його мистецьким оформленням працювали Герман Гутте, Генрі Горст і Йоган Фістер. Це скульптори, які проживали і працювали в Львові, а на замовлення Синявських виконували роботи для цього замкового храму. В 1627 році Йоган Фістер на запрошення Катерини Синявської переїжджає з Львова до Бережан і оселяється в місті Бережани. І стає є придворним скульптором Синявський. В цей час він працює, власне, над оздобленням західної каплиці, над її інтер'єрами, власне, над самим надгробком Адама Герініма Синявського, згодом над потрійним надгробком синів подружжя Синявських, Олександра Миколи та Прокопа, і виконує на замовлення Синявських оздоблення для нашого фарного костелу та оборонного костелу в селі Біще. Минулого року під час розчислення Робіт, на території замку було знайдено зразки старовинної цегли. Ми організу... дослідили зразки цієї цегли і організували таку невелику виставку. Цегла на виставці представлена з 17 століття, середини 20 століття. Найдавніша – це цегла Пальцівка, яка, власне, називається через те, що вона містить відбитки тих рук, які, слід... точніше, сліди від тих рук, якими вона була виготовлена. Двох одинакових цегол Пальцівок немає. На цій виставці також представлена Цегла з бережанських цеголинь родини Потоцьких, власне Станіслава графа Потоцького, Якуба графа Потоцького, останнього власника міста Бережан і останнього власника Бережанського замку. Також представлена цікава цегла з Мауриція Розенстока з міста Скалата, міста Другобича, Машлера, на жаль, тільки фрагмент знайдений на території Бережанського замку. Є також дуже гарна цегла з клеймом «Жупан», яке практично ну, відображається повністю в недале... поруч з містом Львовом в місті Винники. Також є, власне, бережанська цегла, але єврейського виробництва з, з клеймом англі... ну, латинськими буквами «Діді». Також є цегла Станіслава Вишневського, який був підприємцем, скажімо так, великим власником 
в місті Бережан, а також бургомістром міста Бережани в міжвоєнний період. І дуже цікава яка, цегла, яка найбільше подобається дітям, це з випадковими відбитками. Це з котячою лапкою, дитячою ніжкою, з відбитком руки, собачої лапи і навіть ратиць кози чи свині. Ну, поки що якось так. Тут представлені фрагменти з надгробку Яна Синявського, одного з двох синів будівничого Бережанського замку Миколи Синявського. Фрагменти ці виконані з чорного мармуру і врятовані Борисом Возницьким в 1966 році, коли був організований заповідник. Ці фрагменти були передані з фондів Львівської галереї мистецтв, власне, у фонди заповідника. У 1619 році помирає Адам Геронім Синявський. І Катерина Синявська, бажаючи увіковічнити пам'ять про свого чоловіка, спершу звела, добудувала до кап... Козамкового костелу західну каплицю, а тоді запросила скульптора Йоганна Фістера оформити його. Йоган Фістер виготовив на, зам... на її замовлення дуже помпезний, пишний надгробок для Адама Героніма Синявського. Цей е, надгробок вінчали, комп, вінчала композиція з п'яти алегоричних скульптур і двох левів, які тримали щит з гербом родини Синявських. В експозиції замкові представлені е, скульптури з цього надгробку. Е, мудрість або розторопність відреставрована польською е, тоді магістранткою, а сьогодні вже професійним реставратором Мартою Дециною. Е, інші скульптури, Ця одна скульптура перебуває в Львові на реставрації, її реставрує скульптор Сергій Сірий. Інші скульптури очікують на свою реставрацію і в експозиції представлені фрагменти, які мають доповнити ці скульптури. Сьогодні Бережанський замок запотребований туристичний об'єкт. Щорічно ми приймаємо Велолюдні екскурсії. В нас відбувається дитячий фестиваль канікули Бережанського замку, свято в Бережанському замку, фестиваль в Бережанському замку. Також відбувалися фестивалі Ференс Фест і Бережани загублена стежка Ференса Ракоці. Отож, запрошуємо усіх бажаючих відвідати Бережанський замок і побачити розкіш Східного Вавеля. Сейчас вы могли видеть панораму города Бережаны. Именно панораму где-то с этого места в 2014 году я впервые увидел в интернете. И с того момента у меня было большое желание посетить город Бережаны. Я его посетил, это топовый город. И также сзади меня находится Николаевский костел монастыря Бернардинов. Но, к сожалению, попасть туда не получится. Попасть туда можно только раз в неделю во время богослужений, потому что находится он на территории колонии. Мне посоветовали посетить еще одно место. Это Бержанский став. И я скажу честно, что в осенних цветах он выглядел просто бомбезно. Еще одним таким важным, значимым местом для города Биржана есть Биржанский став. Здесь много уточек, даже лебеди плавают. Здесь проходила железная дорога на Львов, которая была подорвана немцами. И в этом месте, если я не путаю слова пани Галына, и образовался местный туннель любви. В любом случае место очень классное. Место такое атмосферное, и я советую, если будете в Бережанах, обязательно зайдите сюда и прогуляйтесь берегом Става. К сожалению, световой день заканчивался, и я вынужден был уезжать. Я не успел вам показать и половины достопримечательностей Бережан. Но это не беда, это лишь повод приехать сюда. Еще.
то ж здесь, на таком красивом месте, я и буду заканчивать наш выпуск. Я, конечно же, не успел вам рассказать все, показать все, потому что в Бережанах очень много всего. Вот действительно, для меня это один из самых сложных выпусков. И поэтому спасибо большое за помощь людям в музее, в замке. Вы сделали этот выпуск. Я вам могу точно сказать, биржаны топчик, сюда нужно ехать, о биржанах нужно знать, нужно посещать местные достопримечательности. Все, увидимся в следующем выпуске. Ну а я поехал на следующую локацию снимать вам следующий выпуск. Пока, увидимся.